har ju hört olika rykten om att det finns det ena och det andra i våra magasin. Och det har stått då liksom x antal masonitskivor med den här kotapeten som vi åkte ut till ett av våra magasin. Och, och då stod de där fortfarande från 68 i ett fantastiskt skick. Wolfs utställning här 1968 var hans första museiutställning i hela världen. Och det var tack vare väldigt bra kontakter mellan Moderna Museet och framförallt Pontus Hultén. Och det amerikanska konstlivet och popkonsten som Wall fick denna möjlighet att, att visa upp sig. När utställningen öppnade 1968 här på Skeppsholmen så blev ju alla helt tagna av fasaden på Moderna Museet som bestod då av hans cow wallpaper. Och man hade helt enkelt klätt fasaden på gamla Moderna Museet. Och den var ju då i, i gult och rosa och lyste liksom. Det här var på vintern i februari och det var snö och det var kallt. Man kunde se det här från Södermalm att någonstans på Skevsholmen så, så fanns det en utställning med, med med Andy Warhol. Det intressanta som jag fann när vi gjorde research på utställningen det var att en hel del av traditionella svenska vänsterkritiker i massmedia tog emot Warhol förhållandevis väl. Till och med så att, att Carl Henrik Svenset i Svenska Dagbladet skrev att, att man kan se Warhols bilder som vapen mot det amerikanska samhället. Medan borgerligheten tyckte att det här var för skräckligt. En av de mest, absolut mest träffsäkra recensionerna fanns i Skånska Dagbladet den 6 mars 1968 av skribenten Per Droge där han skriver Jag greps av stor ångest och samtidigt en narkotisk lustkänsla av detta samhällsurium av mordredskap, självmördarbilder, tvättmedelspaket Jätteblommor, musik och Rorschachs test liknande filmbilder. Vem längtar inte efter gräs och kor och mjölk efter en sådan psykning? Det skulle inte en kritiker ha skrivit idag. Ett kännetecken för Warhols konst är ju att han repeterar sina motiv om och om igen. Och han gör det genom en, en silkscreen teknik det, det är inte så att varje bild blir exakt likadan, men den är så mekanisk framställd utifrån en schablon. Det är, och det är därför han kallade sin ateljé för The Factory, fabriken, att här tillverkar man liksom konstobjekt. Och många kritiker och konsthistoriker har ju menat att, att han genom detta så, så imiterar han eller han beskriver massmediesamhället och konsumtionssamhället hur en och samma produkt om och om igen liksom presenteras fram och tillbaka. Liksom. Det är, och till sist så förlorar motivet eller objektet sin ursprungliga mening. Det fanns en mediefilosofisk tankegång under 60-talet att den här upprepningen av saker och ting kan också jämföras med hur konsumtionssamhället har övertagit religionens roll. Och någonstans så är det här då en, en djup kritik mot konsumtionssamhället. Att han då vill visa ett samhälle där Gud inte är närvarande, där religionen inte är närvarande, utan vi, är bara, vi har bara de här föremålen och, som vi tillber. Och Wall ser detta liksom på ett tidigt 60-tal, vilket gör honom en, som en unik konstnär i, i konsthistorien. E, motiven är inte så viktiga utan det är var motiven kommer ifrån. Till, till exempel kon eh, kommer ifrån en väldigt klassisk mjölkprodukt där, från 30-talet där eh, den här kon som har ett namn, Willy tror jag att han heter, blev en symbol för den här mjölkprodukten. Så Warhol snodde helt enkelt en bild av denna, detta varumärke kan man säga, för mjölkprodukter. 
Den här krotapeten väckte ju stor munterhet. En del såg ju det här att, att det fanns ju någon slags allvarlighet bakom det hela. Eh, många såg ju det här liksom som ett practical joke. Men eh, det var några kompisar till Pontus eh, Hultén som var museichef här då. Eh, som eh, ledde hit en ko. Och det var två fotografer som plåtade då en riktig ko som så tittade på den här eh, falska eller varumärkeskon. Eh, och sen så tog de en bild när, precis vid ingången till... Eh, till museet där man ser moderna museets skylt på högst upp och man ser kon som försöker kika in genom dörren det är, och komma in till sina kompisar. Det visade sig att originala paneller från 68 var kvar i en offsite storage. Inte som en del av museets samling men som arkiv utställningsmaterial. Så jag och min kollega Ellen Kronholm åkte genast ut till den offsite storage för att kolla med en viss nervositet och spänning inför hur de skulle se ut efter en utomhusutställning under svenska vinterhavåret och 50 år. När vi kom fram vi såg att samtliga skivor, massor av skivor med tapet limmade på och samtliga var väldigt smutsiga. Det var totalt 55 skivor travad på varandra som skulle täcka över 200 kvadratmeter utlagt. Vi såg att de var väldigt smutsiga, de hade fötter avtryck från nedtagning i 68 när de hade varit trampade på, de hade andra fläckar. Limit var, var missfärgad, det var delaminering på kant, massan i skivor luktade väldigt mycket med vissa skador vid kant och korn. Men vi var helt överlyckliga med hur lysande färgstak de var under smutsen. Att färgen är inte vattenlöslig är en av faktorer som har bidragit, bidragit till deras ganska bra skick idag. Färgteckning är ut till kant och ganska tjock över hela pappersytan så fukt kunde bara påverka kanterna av papper. Klister är uttorkad vid kant men underresten av papper är fortfarande klibbig och delvis limit har också bidragit till att skydda papper från underliggande skiva. De massenikpaneller som används för uppsättning är också de är oljeimpregnerade vilka har också skyddat dem från utomhusklimat och långtidsförvaring. Rengöring gjordes försiktig. Man vill ha en jämn utseende över alla paneller. Och man vill inte ha några väldigt renpartier och några som fortfarande är väldigt smutsig. Och vi vill också behålla en del av deras känslor och historier och autenticitet. Utöver rengöringar vill vi med tillbaka till lamineringar vid kant och förstärkt några delar av massan i panel som hade brytits sönder vid hån och kant. Skivorna hade befintliga spikhåll genom tapet och skivorna från den originala uppsättningen. Och vi bestämde att behålla den uppsättningssätt och återanvända de spikhåll istället av en mer museal lösning. Massan i skivor är bara 2-3 mm tjock och de verkar väldigt långa, tre och halv meter, så hantering var ganska krävande. Och på grund av deras degradation, det var lite svagare massan i, så det fanns en risk att de kunde bryta under hanteringen. Den absolut roligaste var att se tapet när det var uppsatt på vägg. Speciellt för det var monterade framför en fotoväggtapet från original uppsättning. Ibland man vill tillbaka i tiden för att se den första installationen av vissa konstverk. Och också rolig är tanken att någon gång i framtiden vi kan återställa de 55 paneller tillsammans igen. Men det blir en annan dag. <laughs>